ஹாரி பாட்டர் அண்ட் தி கேர்ஸ் சைல்ட் பை ஜே கே ரோலிங் ஜான் டிஃபானி அண்ட் ஜாக் தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பப்ளிஷ் ஆன ஒரு பிளே இது இதுக்கு முந்தின எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து நாவலாக தான் ஜே கே ரோலிங் மட்டும் தனியாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இது லாஸ்ட்டாக அதோடைய சீக்குவலாக வந்த ஒரு பிளே ஓகேவா இதை ஃபர்ஸ்ட்டு ரோலிங் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நிறைய ரூமர்ஸ் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ப்ரீக்குவல் இந்த பிளே வந்து ஒரு ப்ரீக்குவல் ஹாரி பாட்டருடைய சின்ன வயசில் அவர் என்னென்ன கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரூமர்ஸ் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ரோலிங் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா இது ஒரு பிளே ரெண்டு பார்ட்டாக வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸ்டேஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அது மட்டும் இது ஒரு ப்ரீக்குவல் இல்லை இது சீக்குவல் தான் லாஸ்ட்டாக முடிஞ்ச டெத்லி ஹேலோஸ் அந்த இதோடைய பார்ட்டு கண்டினியூஷன் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஓகேவா ஜே கே ரோலிங் மட்டும் இதை தனியாக எழுதல மூணு பேர் மொத்தம் அதில் ஒருத்தர் வந்து இந்த ட்ராமாவை டெரெக்ட் பண்ணவர் ஓகேவா ஜே கே ரோலிங் இவங்களுடைய பெண் நேம் தான் ஜே கே ரோலிங் ஒரிஜினல் நேம் வந்து ஜான் ரோலிங் ஓகேவா இவங்க எதுக்கு ஃபேமஸ்னால் அந்த ஹாரி பாட்டர் சீரீஸ்க்கு தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு லாங்குவேஜில் அறநூறு மில்லியன் காப்பீஸ் விற்று தள்ளுனது இந்த ஹாரி பாட்டர் சீரீஸ் தான் உலக அளவில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சீரீஸ்னு சொல்லலாம் தென் ஜான் ரிச்சர்ட் டிஃபானி இவர் வந்து தேட்டர் டேரக்டர் இந்த பிளேயை வந்து டெரெக்ட் பண்ணது தான் அந்த ஜான் ரிச்சர்ட் டிஃபானி ஓகேவா ஜான் டிஃபானி அவர் டேரக்டர் தான் எழுதினது ஜே கே ரோலிங்கோடு சேர்ந்து ஜாக் தான் இவர் ஒரு பிளே ரைட் ஸோ அவங்க மூணு பேருடைய கான்ட்ரிபியூஷனுமே இந்த பிளேயில் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வந்த எல்லா சீரீஸ்மே நான் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் சேம்பர் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸ் ப்ரிசனர் ஆஃப் ஆஸ்கபான் காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபீனிக்ஸ் ஹாஃப் பிரெட் பிரின்ஸ் டெத்லி ஹேலோஸ் இது எல்லாமே வந்து நாவலாக தான் பப்ளிஷ் ஆச்சு ஜே கே ரோலிங் மட்டும் தான் தனியாக எழுதினாங்க ரொம்ப வருஷம் கழித்து இது பிளேயாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ட்ராமாவில் என்ன ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் அது பேர் கிளியராக பார்க்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹாரி பாட்டர் சீரீஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இல்லைனா ஏன்னா இது வந்து சீக்குவல் அப்படிங்கிறனால இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலனா கொஞ்சம் உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் கண்டிப்பாகவே நம்மளை நிறைய பேர் ஹாரி பாட்டர் ஃபுல்லாகவே பார்த்துருப்போம் எட்டு மூவிஸுமே பார்த்துருப்போம் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா இது நல்லா புரியும் இதை பார்க்கலனா ஏதோ புதுசாக கதை கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க பார்த்தவங்களுக்கு இது நல்லா கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டோரி பார்க்கலாம் இது வந்து பத்தொம்பது வருஷம் கழிச்சு லாஸ்ட்டாக முடிஞ்ச பாட்டு டெத்லி ஹேலோஸ் எண்டிங்கில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அவங்க பசங்களெல்லாம் அனுப்புகிற மாதிரி ஹாரி பாட்டர் ஹெர்மாயினி அண்டு ரான் இவங்கெல்லாம் அவங்க பசங்களை அனுப்பி வைக்கிற மாதிரி முடிச்சிருப்பாங்க படத்தை இல்லையா அதில் இருந்தால் இது கண்டினியூ ஆகுது பத்தொம்பது வருஷம் கழித்து அந்த பசங்க அங்கேருந்து ஹாக்பட்ஸில் போய் என்ன ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை ஓகேவா ஹாரி பாட்டருடைய பையன் பேர் ஆல்பஸ் செவரஸ்ட் பாட்டர் அவர் தான் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் மாதிரி இந்த கதைக்கு இப்போ ஹாரி பாட்டர் வந்து மேஜிக்கல் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹெட்டாக இருக்கிறாரு தென் நம்ம ஹெர்மாயினி வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் மேஜிக் மேஜிக் மினிஸ்டராக இருக்காங்க ஓகேவா இவர் நம்ம ரான் வந்து ஒரு ஜோக் ஷாப் நடத்திட்டுருக்காரு இப்படி இவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது இவங்க பிள்ளைங்களை ஹாக்வர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்க வைக்கிறாங்க அங்கே அந்த ப பசங்க என்னென்னலாம் எதிர்கொள்கிறாங்க அவங்க லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தான் இந்த பிள்ளையில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஹாரி பாட்டர் அந்த ஏழு நாவலில் உள்ள கதையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாரி பாட்டர் ஹெர்மாயினி ரான் வீஸ்லி இவங்க மூணு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா ஹாக்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூல் வந்து விசார்ட்ஸ் அந்த மேஜிக் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு ஸ்கூல் அங்கே போய் மேஜிக் கற்றுக்கிறாரு ஹாரி பாட்டருடைய அப்பா அம்மா வந்து ஒரு டார்க் விசாடாவில் கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க வால்டமாட் அப்படிங்கிற ஒரு டார்க் விசாடாவில் கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க அதை அவர் இங்கே வந்தால் தெரிஞ்சுக்குவார் அவர் அவருடைய ஆண்ட் அங்கிள் கிட்ட தான் வளருவார் ரொம்ப குணவுபடுத்துவாங்க இந்த விசார்ட் ஸ்கூலில் தான் ரொம்ப ஃப்ரீடமாக இருப்பார் இங்கே வந்து மேஜிக்லாம் கற்றுக்கிட்டு வால்டமாட்டை கொல்கிற மாதிரி தான் அந்த ஏழு சீரீஸில் கதை இருக்கும் லாஸ்ட்டாக கொண்டு இந்த கதை முடியும் நம்ம அந்த மூவிஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் மொத்தம் ஏழு நாவலுக்கு வந்து எட்டு மூவிஸ் இருக்கும் லாஸ்ட் பார்ட் டெத்லி ஹாலோஸ் மட்டும் ரெண்டு பார்ட்டாக மூவியாக வந்திருக்கும் மொத்தம் எட்டு மூவிஸ் அந்த எட்டாவது மூவியோட எண்டிங்கில் பசங்களை அனுப்பி வைக்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க பத்தொன்பது வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பசங்களை அனுப்புகிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அதோடைய கண
ரானுடைய அவருடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுடைய எங்கர் சிஸ்டர் தான் இந்த ஜெனி பாட்டர் தென் ஆல்பர் செவரஸ் பாட்டர் ஹாரி பாட்டருடைய நடு பையன் அதாவது ரெண்டாவது பையன் ஹாரி பாட்டருக்கு மொத்தம் மூணு பசங்க அதில் இவர் ரெண்டாவது பையன் இவருடைய ஃபுல் நேம் ஆல்பஸ் செவரஸ் பாட்டர் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த நேம் வச்சுருக்காருன்னு கண்டிப்பாக தெரியும் ரோஸ் கிராங்கர் வீஸ்லி ஹெர்மாயினி ரானுடைய டாட்டர் ஓகேவா இவங்க ரோஸுங்கிறவங்க ஹெர்மாயினி ரானுடைய டாட்டர் ஜேம்ஸ் சீரியஸ் பாட்டர் ஜூனியர் ஹாரி பாட்டருடைய மூத்த பையன் ஓகேவா தென் லில்லி லூனா போட்டர் ஹாரி பாட்டருடைய யங்கஸ்ட் டாட்டர் ஸ்கார்பியஸ் மால்ஃபாய் ட்ராக்கோ மால்ஃபாயோடைய பையன் இந்த ட்ராக்கோ மால்ஃபாயெலாம் வந்து நம்ம ஹாரி பாட்டர் இந்த ஹாக்வாட்ஸில் படிக்கும்போது கூட படித்த ஒருத்தர் ஓகேவா அவருடைய பையன் தான் இந்த ஸ்கார்பியஸ் மால்ஃபாய் இவனை வந்து இந்த வால்டு மாட் அப்படின்னு ஒரு டார்க் விசார்டுன்னு சொல்லி சொன்னேன் வில்லன் அவனுடைய பையன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூமர் இருக்கும் இந்த ஹாக்வாட்ஸில் இவங்க படிக்க இப்போ இந்த இந்த டைம் லைனில் படிக்க வரும்போது ஒரு ரூமர் இருக்கும் அது காரணமே இருக்குது அந்த ரூமருக்கு ஆனால் அப்படி சொல்லி சொல்லி இந்த பையனை ஒதுக்குவாங்க இந்த ஸ்கார்பியஸ் மால்ஃபாயை தென் ப்ரொஃபஸர் மினர்வா மெக்கானகல் இப்போ இவங்க ஹாக்வாட்ஸ்க்கு இவங்க தான் ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி டபுள் டோர் இருந்திருப்பார் ஹாரி பாட்டர் பீரியடில் அவர் இறந்த பிறகு இப்போ இவங்க இருக்காங்க தென் செட்ரிக் டிகோரி இவர் வந்து ஹாக்வாட்டில் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருப்பார் யாருக்கு சீனியரான ஹாரி பாட்டருக்கு சீனியராக இருந்திருப்பார் ஹாரி பாட்டர் பேரில் இப்போ அவர் கிடையாது இறந்துட்டாரு அவர் வச்சு தான் ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன் இருக்குது அதை நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே பார்க்கலாம் தென் ஏமோஸ் டிகரி செட்ரிக்குடைய அப்பா இப்போ நான் சொன்ன கேரக்டருடைய அப்பா தென் சிவரஸ் ஸ்னே ஸ்னேப் ஸ்னேப் கேரக்டர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹாரி பாட்டர் சீரீஸில் தென் டெல்ஃபி டெல்ஃபிங்கிறவங்க வந்து ஏமோஸ்னு ஒருத்தர் பார்த்தோம் இல்லை செட்ரிக்குடைய அப்பா அவங்களுடைய நீஸ் ஓகேவா இவங்கெல்லாம் தான் மேஜர் கேரக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டோரியை கிளியராக பார்க்கலாம் கிங் க்ராஸ் ஸ்டேஷனில் ஹாரி பாட்டர் தென் ஹெர்மாயினி வீஸ்லாம் வந்திருக்காங்க வந்தவங்க பசங்களை வந்து வழி அனுப்புகிறாங்க ஓகேவா ஹாரி பாட்டர் ஆல்பஸ் பாட்டர் கூட இருக்கார் தென் ரோஸ் கிராங்கர் வீஸ்லி அவங்க இருக்காங்க தென் இவங்களுடைய மூணு பசங்க எல்லாருமே இருக்காங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் ட்ரெயின் ஏற்றி எங்கே அனுப்புகிறாங்க ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பசங்க எல்லோரும் ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு போக போகிறாங்க ஓகேவா ஆல்பஸ்க்கு வந்து ஒரு பயம் என்ன பயம் அப்படின்னா தான் வந்து ஸ்லிதரனுக்கு ஸ்டார்ட் அவுட் ஆகி போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் எதுக்குன்னா கிரிஃபின்டோரில் தான் அவங்க அப்பா ஹாரி பாட்டர் இருந்திருப்பார் ஸ்லிதரன் போக வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறக்கு இன்னொரு ரீசன் இருக்குது அது சீரீஸ் பார்த்தவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு தொப்பியை தலையில் வச்சு அந்த தொப்பி செலக்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸ்லிதரனுக்கு போகணும் கிரிஃபின்டோர் போகணுமா அந்த தொப்பி செலக்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு பயப்படுறாரு நம்ம வந்து ஸ்லிதரன் போயிடுவோமோ கிரிஃபின்டோருக்கு பதிலாக அங்கே போயிடுவோமோ ஏன்னா அப்பா கிரிஃபின்டோரில் தான் இருந்தார் ஸோ நம்மளும் அதில் இருந்து அந்த லெகசியை ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இருக்கு அதில் போயிடுவோம்னு ஒரு பயமும் இருக்குது ஆல்பஸ்க்கு ஓகேவா இப்போ ஹாக்வர்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் வருது ஆல்பஸ் வந்து அங்கே இன்னொருத்தனை பார்க்குறான் அவன் என்ன ஸ்கார்பியஸ் மால்ஃபாய் ட்ராகோ மால் மால்ஃபாயோடைய பையன் தான் ஸ்கார்பியஸ் மால்ஃபாய் ஸ்கார்பியஸ் மால்ஃபாயும் ஆல்பஸும் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஹாக்வர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டே போயிட்டாங்க அங்கே போய் என் தொப்பியை வச்சு செலக்ட் பண்ண செஷன் நடக்குது நடக்கும்போது நம்ம ஆள் ஆல்பஸ்க்கு வந்து ஸ்லிதரனுக்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது கிரிஃபின்டோர் தான் போக நம்ம அப்பா மாதிரி நம்மளாம் அங்கே போகணும்னு சொல்லி ஆசை இருக்குது இவன் அங்கே என்ட்ரான உடனே வந்து ஹாரி பாட்டருடைய பையன் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து இவனை ரொம்ப இவனுக்கு ஒரு பேர்டனாகவே இருக்குது தனக்குன்னு ஒரு நேம் கிடைக்காம அப்பா பேரே தனக்கு மாதிரி வந்துட்டு ஹாரி பாட்டர் பையன் இப்படி தான் இருப்பான் அப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இவனை சுற்றி இருக்குது அது வந்து இவனுக்கு பிடிக்கல அந்த ஃபேம் இவனுக்கு பிடிக்கல தனக்குன்னு ஒரு இது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கான் அவனுக்கு வந்து அந்த அப்பா பேரில் வர அந்த ஃபேம்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல போகிறாங்க போய் அந்த தொப்பி வச்சு செலக்ட் பண்ண செஷனில் ஸ்கார்பியஸும் ஆல்பஸும் யாருமே எதிர்பார்க்காத விதமாக ஸ்லிதரனில் சாட்டோ டைப் போகிறாங்க ஓகேவா ஸ்லிதரன் குப் குரூப்க்கு இவன் எதிர்பார்த்து வந்து கிரிஃபின்டோர் இல்லையா கிரிஃபின்டோருக்கு தான் நம்ம போகணும் எங்கள் அப்பா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி வந்தேன் லெகசியை ஃபாலோ பண்ணணும்னு இங்கே வந்து பார்த்தா ஸ்லிதரனில் ஸ்டார்ட் அவுட் ஆகி அவன் அங்கே போயிடறான் ரோஸ் அந்த வீஸ்லியோடைய பொண்ணு மட்டும் கிரிஃபின்டோருக்கு போயிடறா ஓகேவா தென் இன்னொரு ரூமர் வேற அங்கே பரவிட்டு இருக்கு என்ன ரூமர் அப்படின்னா ஸ்கார்பியஸ் மால்ஃபை வந்து வால்டு மாட்டோடைய பையன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ரூமர் அங்கே பரவிட்டு இருக்கு வால்டு மாட் வந்து டைம் டேர்னர் யூஸ் பண்ணி இவங்க அம்மா ஆஸ்டோரியாவை இம் இம்ப்ரெக்னன் பண்ணி இவன் பிறந்தான் அதனால இவன் வந்து வால்டு மாட்டோடைய பையன் கெட்டவன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறவங்கலாம் இவனை ரொம்ப ஒதுக்குறாங்க இந்த பையன்
அப்போ ஹேரி பாட்டர் வந்து ஒரு பிளாங்கெட்டை கொடுப்பார் இது வந்து என்னுடைய சின்ன வயசு பிளாங்கெட்டு குழந்தையானா இருக்கும்போது என்ன நான் யூஸ் பண்ண பிளாங்கெட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிளாங்கெட் கொடுக்கும்போது இந்த பிளாங்கெட்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா பையனுக்குள்ள தேவையில்லாமல் சண்டை வருது ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டு அப்போ ஹேரி பாட்டர் ஒரு வார்த்தையை விட்டுறாரு நீ வந்து என் பையனாக இல்லாமல் இருந்துட்டு போயிடலாம் போல ரொம்ப உயிரெடுக்கிறி அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தை விட்ட உடனே அப்பா பையனுக்கு ரொம்ப சண்டை தருது கோவத்தில் அங்கேருந்து வெளியே வந்துடுறாரு நம்ம ஆல்பஸ் பாட்டர் அந்த நேரத்தில் அவர் வீட்டுக்கு யார் வராங்க அப்படின்னா ஏமோஸ் டிகோரி ஏமோஸ் டிகோரி யாருன்னு பார்த்தோன்னா செட்ரிக் உடைய அப்பா செட்ரிக் வந்து எப்படி இறந்திருப்பார் அப்படின்னா காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் மூவி பார்த்தவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் செட்ரிக் ஆக்டர் எப்படி இறந்திருப்பார் அப்படின்னு ட்ரைவிசா டோர்னமெண்ட் நடக்கும் மூணு டாஸ்க் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் வந்து டிராகன் கிட்ட போட்டி போட்டு அந்த ஒரு எக் எடுக்கணும் தென் செகண்டில் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போய் நமக்கு பிடிச்சவங்களெல்லாம் அங்கே பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க அவங்கள காப்பாற்றி மேலே கூட்டு வரணும் தென் தேர்ட் டாஸ்க் வந்து ஒரு பெரிய மேஸ் இருக்கும் அந்த மேஸ்க்குள்ளே நல்லா ட்ராஃபி வச்சுருப்போம் யார் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அவங்க வின்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இது பண்ணும்போது அந்த ட்ராஃபியை போய் செட்ரிக்கும் ஹேரி பாட்டரும் சேர்ந்தே டச் பண்ணுவாங்க பண்ண உடனே அவங்க வேறு ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க அங்கே போனால் வால்ட மாட்டேன் பீட்டர் பெட்டிகிரோ அப்படிங்கிற இன்னொரு கேரக்டர் என்ன பண்ணுவான் திரும்ப கொண்டு வருவான் அப்படி கொண்டு வரதுல தான் அந்த பீட்டர் பெட்டிகிரோ நம்ம க செட்ரிக்கை கொண்டுருவான் ஓகேவா அவன் வந்து இன்னசென்ட் அவனுக்கு இதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வால்ட் மாட்டு யாரை கொண்டிருப்பான் அப்படின்னா ஹேரி பாட்டோடைய அப்பா அம்மாவையே கொண்டிருப்பான் இந்த பீட்டர் பெட்டிகிரோ வந்து இப்போ நம்ம வால்ட் மாட்டை திரும்ப ரெசரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் பண்ணும்போது இவன் குறுக்க வந்தால் இந்த செட்ரிக்கை கொண்டுட்றான் ஓகேவா அவன் தேவையில்லாமல் தான் இறந்து போனான் அந்த இடத்துல ஏன்னா பகை வந்து ஹேரி பாட்டருக்கும் வால்ட் மாட்டுக்கும் தான் இறந்துட்டான் ஸோ அதனால் ஏமோஸ் டிகிரி வந்து இங்கே இவர்கிட்ட என்ன கேட்குறாரு ஹேரி பாட்டர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா வேர்ல்டு மாட்டர் ரிசரெக்ட் பண்ணுற அந்த நேரத்தில் தான் தேவையில்லாமல் என் பையன் பலிகாடாக ஆகிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஏமோஸ் டிகிரி வந்து இப்போ ஹேரி பாட்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு சொல்லிட்டு டைம் டேனர் வச்சுருக்கீங்களா அதை யூஸ் பண்ணி அந்த டோர்னமெண்ட் நடந்த டைமுக்கு போய் என் பையனை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு தான் அந்த ஏமோஸ் டிகிரி வந்திருக்காரு டைம் டேனர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்க்ரீனில் காட்டியிருப்பேன் அது வந்து அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பின்னோக்கி போகலாம் காலத்தில் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என் பையனை காப்பாற்றிடலாமே அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ உயிரோட வந்துடுவானே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் ஆனால் ஹேரி வந்து இல்லை என்ட்ட இதே கிடையாது டைம் டேனரே கிடையாது என்னால் செய்யவும் முடியாது அப்படின்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா காலத்தை மாற்ற முடியாது இல்லையா அங்கே அதை மாற்றம் எங்கள் நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஸோ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு பட் இவர் சொல்கிறாரு உங்கள் டைம் டேனர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அடாவடியாக பேசுகிறார் இல்லை என்ட்ட கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லி ஹேரி அனுப்பி வச்சுட்றாரு இதை வந்து யார் ஓட்டு கேட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னா ஆல்பஸ் பாட்டர் ஓட்டு கேட்டுட்ருக்கான் இவங்க பையன் கோவத்தில் போனால் அவன் ஓட்டு கேட்டுட்ருக்கான் இவ்வளோ விஷயத்தை ஓட்டு கேட்டுட்ருக்கான் அவன் செட்ரிக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறான் அவன் செட்ரிக் பாவன் தான் தேவையில்லாமல் தான் இறந்து போயிட்டார் அவன் செலக்ட் ஆகும் தேவையான இறந்து சொல்லி அவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிறான் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏமோஸை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறான் இவன் ஆல்பஸ் ஓகேவா இப்போ அவன் ஆல்பஸ் வந்து மறுபடியும் ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு போகிறான் போகும்போது ஹேரிக்கு வந்து இந்த பத்தொன்பது வருஷத்தில் இல்லாமல் திடீர்னு அவன் நெத்தியில் இருக்கிற அந்த ஸ்கார் அந்த காயம் வந்து வலிக்க ஆரம்பிக்குது ஓகேவா அந்த காயம் வலிக்குது அப்போ ஏதாவது தப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஹேரிக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லுது இவன் என்ன பண்ணுறான் போய் ஏமோஸை மீட் பண்ணுறான் நம்ம ஆல்பஸ் ஆல்பஸ் அவன் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கார்பியஸ் மால்ஃபா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் மீட் பண்ணுறாங்க மீட் பண்ணால் அவன் அப்போ இந்த பிளான் சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து டைம் டேனரை திருடி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் சொல்கிறான் ஆல்பஸ் பாட்டர் ஆல்பஸ் பாட்டர் சொல்கிறான் அதுக்கு வந்து ஏமோஸ்க்கு வந்து விருப்பம் இல்லை பட் அவனுடைய நீஸ் டெல்ஃபி வந்து சரி ஓகே இது நல்ல ஐடியா நீங்கள் சொல்லுது நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவள் சொல்கிறான் சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டைம் டேனர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எங்கே பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேஜிக் அங்கே தான் இருக்குது அங்கே வந்து இவங்க மூணு பேர் இப்படியே போக முடியாது இல்லை ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணி போகிறாங்க அப்படின்னா பாலி ஜூஸ் போர்ஷன் இதை யூஸ் பண்ணி வேறு வேறு ஆளாக மாறிக்கிறாங்க ஹேரி அவங்க அப்பா மாதிரியும் தென் ஸ்கார்பியஸ் வந்து ரான் மாதிரியும் அந்த பொண்ணு டெல்ஃபி வந்து யார் மாறினா ஹேர்மாயின் மாதிரியும் மாறி அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபிகர் ஆகி அங்கே போகிறாங்க போய் டைம் டேனர் எடுத்துடுறாங்க எடுத்து இவங்க பிளான் என்ன அப்படின்னா நேராக அந்த டோர்னமெண்ட் நடக்கிற டைமுக்கு போய் மொதல் டாஸ்க்கில் அவனை தோக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தோத்துட்டான்னா
உன் பையன் மேலே ஒரு கருமேகம் நிலநட்டுட்டு இருக்கு அது பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் சொன்னோடனே ஹேரி பாட்டர் வந்து இங்கே ஹாங்கவட்ஸில் பையனை சத்தம் போட்ட ஆல்பம் சத்தம் போட்டார் சத்தம் போட்டுட்டு நீ வந்து ஸ்கார்பியஸோடு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் மேலே கட் பண்ணு கட் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருங்க உனக்கு பெரிய ஆபத்து இருக்காங்க கவனமாக அப்படின்னு சொல்லி மேரிட்டு போகிறாரு அவர் போன பிறகு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஆன பிறகு எப்படியாவது போய் இந்த விஷயங்களை மாற்றணும் ஏன்னா இங்கே யாருக்குமே எதுவுமே தெரில தெரியாமே மாறிப்போச்சு ஏன்னா அங்கே மாத்தோன்னு இங்கே தானாக மாறிடுச்சு எல்லோரும் இப்போது அவள் டீச்சராக இருக்கா ஹேர் மாயினி அவள் தான் நம்ம வேலை அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா யாருக்குமே நடந்தமே தெரில அப்படியே அந்த ரியாலிட்டி மாறிப்போச்சு ஸோ மாத்திரை நம்ம தப்பு தான் போய் அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப போகிறாங்க போய் ரெண்டாவது டாஸ்க் நடந்தால் அந்த டைமுக்கு போகிறாங்க ஓகேவா அங்கே போயும் சில விஷயங்களை மாற்றிடுறாங்க ஆனால் அங்கேயும் அவங்க நினச்சது கைகூட்டில் திரும்ப இங்கே வந்து பார்த்தா ஸ்கார்பியஸ் மட்டும்தான் இங்கே வந்திருக்கா ஆல்பஸ் கூட வரலை ஏன் அப்படின்னா அவங்க மாற்றின ஒரு விஷயத்தினால ஹேரி பாட்டர் வேர்ல்டு மாடு கிட்ட தோற்று போயிட்டான் இந்த ரியாலிட்டியில் இப்போ அவங்க சேஞ்ச் பண்ணதுனால இங்கே நான் ஹேரி பாட்டர் இல்லை ஹேரி பாட்டரே உயிரோட இல்லை ஸோ ஆல்பஸ் பாட்டரும் இல்லை அவன் இல்லவே இல்லை ஓகேவா இவங்க அங்கே பண்ண தப்புனால இங்கே நிறைய விஷயங்கள் மாறிடுச்சு ஹேரி பாட்டர் வேர்ல்டு மாட் கிட்ட தோற்று போய் வேர்ல்டு மாட் இன்னும் உயிரோட இருக்கான் வேர்ல்டு மாட் மட்டும் இல்லை ஸ்னேப் உயிரோட இருக்காரு தென் ஹெர்மாயினி ரான் வந்து மேரேஜ் 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 ஆகலாம் அவங்க ரெண்டு மேரேஜ் ஆகலாம் அவங்க தனித்தனியாக தான் இருக்காங்க தென் அதுக்கு பிறகு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இல்லை அம்ப்ரிஜ் அப்படிங்கிற இன்னொருத்தர் தான் இங்கே இப்போ இப்போ இன்னொருத்தர் தான் இப்போ பிரின்ஸ்பலாக இருக்காங்க இப்படி எல்லாமே மாறி போச்சு ஹேரி பாட்டர் இல்லை ஹேரி பாட்டர் பையன் இல்லை இவனுக்கு பார்க்க அப்படியே தலை சுற்றி போச்சு இங்கே என்னடா நடக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ ஸ் ஸ்னேப் கிட்ட போய் அவன் சொல்கிறான் ஸ்னேப்ட் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் டைமில் நானும் ஆல்பஸ் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் நாங்கள் பண்ண தப்புனால உயிரோடு இருந்த ஹேரி பாட்டர் இப்போ இல்லை நான் அங்கே பண்ண தப்புனால வால்டு மாட்டு வந்து இப்போ ஹேரி பாட்டர் கொள்ள போய் ரியாலிட்டியே மாறி போச்சு புது ரியாலிட்டி கிரியேட் ஆகிடுச்சு அந்த ரியாலிட்டியில் ஹேரி பாட்டர் உயிரோட இருக்கார் அவர் பையன் இருக்கான் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொன்னோடனே ஸ்னேப்பு பண்ணி ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்கே இருக்கிற பேஸுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாரு கூப்பிட்டு போய் இவர் ரானு தென் ஹெர்மாயின் எல்லாம் சேர்ந்து டைம் டேனர் யூஸ் பண்ணி திரும்ப பின்னாடி போகிறாங்க போய் ஒரு விஷயத்த மாற்றிட்டு இங்கே வராங்க வந்து பார்த்தா இங்கே டெமான்டர்ஸ் வந்துடுச்சு வந்து இவங்க மூணு பேரையும் கொண்டுடுது ஸ்னேப்பு தென் ஹெர்மாயினி ரான் மூணு பேரையும் கொண்டுடுது தென் அங்கேருந்து ஸ்கார்பியஸ் எஸ்கேப் ஆகி டைம் டேனர் யூஸ் பண்ணி எப்படியோ ஆல்பஸை உயிரோடு கொண்டு வந்துடுறான் அந்த ரியாலிட்டியை மாற்றிடுறான் மாற்றின உடனே எப்படியோ ஆல்பஸ் வந்துடுறான் அங்கே ஹேரி பாட்டர் வந்து எல்லாம் நார்மல் ஆகிடுது நார்மலான எப்படியாவது டைம் டேனாக அழிச்சிடணும் நம்ம ஒரு பெரிய தப்பாடு அதை அழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பண்ணும் போது சரி டெல்ஃபி இருக்காளே டெல்ஃபிட்டத்தை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு டெல்ஃபிட்டத்தை கொடுக்குறாங்க எங்கே வச்சு கொடுக்குற முடியும் இந்த ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட் தடை செய்யப்பட்ட அந்த காட்டில் வச்சு டெல்ஃபிட்டை கொடுக்குறாங்க அப்போ தான் டெல்ஃபி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறா நான் தான் வேர்ல்டு மாட்டுடைய பொண்ணு அப்படின்னு ஓகேவா அவள் தான் வேர்ல்டு மாட்டுடைய பொண்ணு எப்படின்னா வேர்ல்டு மாட்டுக்கும் பெல்லாட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லேடிக்கும் ஒரு அஃபேர் இருந்திருக்கும் அந்த அஃபேரில் பிறந்தவ தான் நான் ஸோ நான் வந்து வேர்ல்டு மாட்டை திரும்ப கொண்டு வர போகிறேன் அதுக்கு அந்த டைம் டேனர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் அவங்க ரெண்டு பேர்ட்ட அவளுடைய ட்ரூ ஐடென்டியை காட்டி மிரட்டுறா மிரட்டிட்டு ஸ்கார்பியஸை பிடிச்சி வச்சுட்டு ஆல்பஸ்ட்டை நீ டைம் டேனர் யூஸ் பண்ணி திரும்ப அந்த மூணாவது டாஸ்க் நடக்கிற அந்த இடத்துக்கு போ அந்த டோர்னமெண்ட்டில் மூணாவது டாஸ்க் நடக்கிற அந்த டைமுக்கு கூப்பிட்டு போ அந்த மூணாவது டாஸ்க் நடக்கிற அந்த டைமில் நான் சில விஷயங்களை மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறா சொன்னோடனே அந்த மூணாவது டாஸ்க் நடக்கிற அந்த டைமுக்கு நம்ம ஆல்பஸ் கூப்பிட்டு போகிறோம் மூணு பேரும் போகிறாங்க அங்கே போன பிறகு இவங்க யாரை மீட் பண்ணாங்கன்னா செட்ரிக்கை மீட் பண்ணுறாங்க அவன் அந்த மேஸ்க்கில் ஓடிட்டு இருக்கான் கண்டுபிடிக்க அப்போ அவன் இவங்க மூணு பேரும் பார்த்த உடனே இதுவும் டாஸ்க்கில் ஒரு பாட்டு போல அப்படின்னு நினச்சி அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் பார்த்துட்டு டெல்ஃபி வந்து இவங்களை அட்டாக் பண்ணுறான் அப்போ அவங்களுடைய டாஸ்க்கில் ஏதோ ஒரு பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா அவங்க யாருக்கு ஒன்று தெரியாது இல்லையா ஸோ இதுவும் ஒரு பார்க்கு தான் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவனும் அவன் பாட்டுக்கு ஓடுறான் பிறகு அங்கேருந்து சண்டை போடுறாங்க சண்டை போட்டு அங்கேருந்து திரும்ப வேற ஒரு டைம் லைனுக்கு போயிடுறாங்க ஓகேவா எந்த டைமுக்கு அவங்க போகிறாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீத் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்னுக்கு போயிடுறாங்க இது எந்த நேரம் அப்படின்னா ஹேரி பாட்டருடைய அப்பா அம்மாவை கொண்ட டைம் தான் இது ஓகேவா அந்த நாள் அந்த நாளுக்கு தெரியாமல் வந்துடுறாங்க வந்த பிறகு தெரியாமல் டெல்ஃபி வந்து அந்
டெல்ஃபி வந்து இதுவும் ஒரு நல்ல டைம் தான் வால்ட் மாட்டை நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா பண்ணும்போது ஹேரி என்ன பண்ண பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம வால்ட் மாட்டம் மாறுவோம் மாறி போய் அவளை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹே வால்ட் மாட்டம் மாதிரி ஹேரி பாட்டர் போய் பிடிக்க போவான் ஆனால் அப்படியே பாதியில் உருவத்தை கண்டுபிடிச்சிடும் ஹேரி பாட்டர் தான் அப்படியே மாறிடுவான் மாறினோடனே ஹேரி பாட்டர்னு கண்டுபிடிச்சி சண்டை நடக்கும் ஹேரி பாட்டருக்கும் அவளுக்கும் ஆல்பஸும் தான் அப்பா ஹெல்ப் பண்ணுறான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இது பண்ணுறாங்க தென் எல்லாருமே சேர்ந்து டெல்ஃபியை அடைக்கிறாங்க டெல்ஃபியை அடக்கி பிடிச்சி வச்சிடறாங்க டெல்ஃபியை ஓகேவா இப்போது அந்த டைம்லைன் படி அங்கே வால்ட் மாட் வந்து ஹேரி பாட்டருடைய அப்பா அம்மாவை கொல்லணும் இதை அங்கே நடக்க வேண்டியது ஸோ ஹேரி பாட்டர் வந்து அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாரு ஏன் அப்படின்னா ரீ இப்போ அதை மாற்றினார் அப்படின்னா இங்கே நிறைய விஷயங்கள் மாறிவிடும் இல்லையா ஸோ பாஸ்ட்டை நம்ம மாற்ற வேண்டாம் நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வால்ட் மாட் தான் அப்பா அம்மா கொல்றத பார்த்துட்டு தடுக்கவும் முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து மொத்தமாக எல்லோரையும் கூப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து திரும்ப இங்கே இந்த டைமுக்கு வந்துடுறாங்க ஹேரி பாட்டர் அண்ட் எல்லோரும் தென் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ ப்ரெசென்டில் ஹேரி பாட்டர் வந்து தன்னுடைய பையன் ஆல்பஸ் கிட்ட நான் இனிமேல் உனக்கு ஒரு நல்ல அப்பாவாக இருப்பேன் நமக்குள்ள நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கார் சொல்லிட்டு டம்பிள் டோர் ஸ்னேப் ரெண்டு பேருமே பெரிய ஆட்கள் சாதாரணமானவங்க கிடையாது ஆனால் அவங்ககிட்ட நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப கிரேட் அவங்க ரெண்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த ரெண்டு பேருடைய பேர் தான் ஹேரி பாட்டர் பையன் நேம்ல இருக்கும் ஆல்பஸ் சிவரஸ் பாட்டர்ங்கிறது ஃபுல் நேம் ஆல்பஸ் டம்பிள் டோர் தான் அவருடைய ஃபுல் நேம் ஸோ ஆல்பஸ் அவர் நேம்ல இருந்தோம் ஸ்னேப்போடைய நேம் சிவரஸ் ஸ்னேப் அப்படிங்கிற நேம்ல இருந்து சிவரஸ் எடுத்திருக்காரு ஹாரி பாட்டர் அதை வச்சு தான் பையனுக்கு பேர் வச்சிருக்காரு ஸோ உன்னுடைய பேர் வந்து சாதாரணமான பேர் கிடையாது ரெண்டு பெரிய விசார்ட்ஸுடைய நேம் நான் உனக்கு வச்சிருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே கிரேட்டான ஆட்கள் ஆனால் நிறைய ஃப்ளாஸ் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு ஸோ நீ வந்து நிறைய ஃப்ளாவெல்லாம் விட்டுட்டு உனக்கு பிடிச்சமா உன் லைஃப்பை வாழு உன் பேர் இது இருக்குது அப்பா எப்படி இருக்கான் அப்பா எப்படி இருந்தால் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் நீ யோசிக்காத இன்னும் உனக்கு ஏற்ற மாதிரி உன் லைஃப்பை வாழு யார் சொல்லி நீ உன் லைஃபை மாற்றிக்கணும் பாதையை மாற்றலை அப்படின்னு சொல்லி பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு தென் இதுக்கப்புறம் செட்ரிகுடைய கலரிக்கு தன்னுடைய பையனை கூட்டு போகிறார் ஹாரி பாட்டர் அங்கே போயிட்டு நான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் செட்ரிக்குக்குமே நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு டம்பிள் டோருக்கு ஸ்னேப்புக்கு செட்ரிக்கில் என் வாழ்க்கையில் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நீ உன் லைஃப்பை ஃப்ரீயாக வாழணும் எந்த பேர்டனையும் தலை ஏற்றிக்காது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி தான் பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதோட அப்பா மகனுக்குள்ள நல்ல ஒரு பாண்டிங் வர்றதோட இந்த பிளே எண்ட் ஆகுது தீம்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் ஃபேம் அது அப்பா பையன் ரிலேஷன்ஷிப் இதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தீம் பிகினிங்கில் ரொம்ப வேணான்னு முட்டிகிட்டு இருக்கிற அப்பா பையன் லாஸ்ட்டில் சேர்ந்துடுறாங்க அது வந்து ஃபேமுடைய இம்பேக்ட்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அப்பா வந்து இப்படி இருந்தால் அப்படி இருந்தால் ஸோ பையன் அப்படி இருப்பான்னு சொல்லி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவனை சுற்றி இருக்குது அது வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு தலைவழியாகவே இருக்குது ஏன் இப்படி நினைக்கிறாங்க நான் ஏன் அப்பா மாதிரி இருக்கணும் அப்பா வேறு நான் வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அவனுக்கு ஸோ அதனால் அப்படி எல்லோரும் சொல்கிறது அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவனுக்கு பிடிக்கல நான் வேறு அப்பா வேறு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கான் ஸோ அதனாலேயே அவன் அவங்க அப்பாவை இருக்கிறான் ஏன்னா இவனுக்கு மேஜிக் வர மாட்டேங்கி ஸோ சொல்லும்போது ஹேரி பாட்டருடைய பையனுக்கே மேஜிக் வரலையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது இவனுக்கு பிடிக்கல ஸோ இதெல்லாம் அவன் யோசிக்கும் அதனாலேயே அவன் அவங்க அப்பா வெறுக்கிறான் லாஸ்ட்டில் ஒரு நல்ல பாண்டிங் இந்த ரெண்டு பேருக்கு வருது ஸோ அந்த அப்பா பையன் பாண்டிங்கு இந்த பிளேயில் சொல்லியிருக்காங்க தென் அதை தாண்டி பாஸ்ட் ஃபேட் விதியை யாராலையும் வெல்ல முடியாது விதியை மாற்ற வே மாற்றவும் முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க டைம் டேனர் யூஸ் பண்ணி பின்னாடி போய் போய் மாற்றுறதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு விளைவு ஏற்படுத்தும் ஸோ அதனால் எதையுமே மாற்ற முடியாது நடந்தது நடந்தது தான் அப்படிங்கிற ஒரு தீவுமே இந்த பிளேயில் இருக்குது ஓகே இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் ஹேரி பாட்டருடைய இதுக்கு முந்த முன்னாடி வந்த ஏழு நாவலும் சரி எட்டு மூவிஸையும் கம்பேர் பண்ணேன் இது வந்து ரொம்ப ஒரு வீக்கான ஒரு பிளே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் சொன்னாங்க தென் கேர்ஸ்ட் சைல்டுன்னு டைட்டில் இருக்குது ஸோ யார் கேர்ஸ்ட் சைல்டு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது கிளியரான ஒரு பதில் கொடுக்கல இந்த பிளேயில் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்பஸ் தான் கேர்ஸ்ட் சைல்டு ஏன்னா வந்து அப்பா பேரால் சபிக்கப்பட்டவன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் சொல்கிறாங்க பட் அது கன்ஃபார்மாக ரோலிங் வந்து ரோலிங்கோ ஜக்தோனோ யாருமே அதை சொல்லலை இப்படி இதான் அப்படின்னு சொல்லலை நான் அந்த பிளேக்குள்ளேயுமே அது இல்லை ஸோ அந்த கேர்ஸ் சைல்டு வந்து யாராக வேணா இருக்கலாம் நிறைய அசம்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது 